عم بيزيد عدد الناس يلي ما بدها تشارك بالانتخابات بالرغم من قرب موعدها فبحسب ثلاث دراسات عن الانتخابات صدرت بين 2020 وال2022 نسبة الناس يلي قرروا ما يشاركوا بالانتخابات صارت 34.8% وهيدا رح يأثر على نتائج الانتخابات إذا الناس منا شايفة فايدة من المشاركة رح تنخفض حظوظ المعارضة يلي قررت تشارك بهالانتخابات خاصة أنه ولا وحدة من مجموعات المعارضة تبنت خيار المقاطعة هالنسب إذا تحققت بتدل كتير اولا احزاب السلطه بهمها انه نسب المشاركه تكون واطيه مع انه خسرت كثير من شعبيتها بعد انتفاضه 17 تشرين وبظل الانهيار الحالي بعدها قادره تتكل على كتل ناخبه ومكانات انتخابيه رح تصوت له فلصالحها انه الاعتراض الكبير عليها ما يترجم انتخابيا تقدر تعيد انتاج نفسها بنشوف بانتخابات نقابه المهندسين كمثل انه المعارضه ما قدرت تربح الا لما علت نسب الاقتراع وهيك ربحت لما وصلت نسبه الاقتراع ل 18.3% بينما خسرت بانتخابات المرحله الاولى من اختيار المندوبين لما نسبه الاقتراع ما تعدت ال 5% احزاب السلطه ببلشوا مع عدد اصوات من الحزبيين والمناصرين وهالشيء بخليهم يكون عندهم الارجحيه اذا نسب المشاركه واطيه كرمال هيك تيئيس الناخبين هو من استراتيجيه السلطه لخوض الانتخابات ما عند المعارضه حزبيين وهي متكلة على الرأي العام وعلى قدرتها تحول الاعتراض الواسع لتصويت كثيف وهذا بيخلق تحدي بوجه المعارضة من الـ 34.8% يلي قرروا يقاطعوا الانتخابات بحسب دراسة كونراد أدناور ستيفتونغ 73.6% بيشوفوا انه ما في اي حافز ليغيروا رأيهم ويشاركوا بالانتخابات المعارضة متأملة انه الناس بدها التغيير وبتعتقد مثلا انه ارقام المغتربين يلي تسجلوا هالسنة اشارة ايجابية فتسجل 244442 مغترب لا يصوت بهالانتخابات ويلي هو ثلاث اضعاف يلي تسجلوا بانتخابات 2018 بس رفع عدد المشتركين ما بكفي لحاله بال2018 صوت تقريبا نص يلي تسجلوا وما حلت لوائح المجتمع المدني الا بالمركز السادس بوقته فتحدي المعارضه منه بس بقدرتها لتواجه النظام بس بامكانيتها انه تقنع الناس كل ما ارتفعت نسبة الاقتراع، كل ما علي الحاصل الانتخابي المطلوب للخرق، وكل ما لازم تقدر المعارضة تقنع الناس يصوتوا بكثافة للوايحة، وهيدا بعد ما صار. بس الاعتراض ما بيترجم بس بالتصويت ضد لوايح النظام، كان ممكن يترجم كمان من خلال مقاطعة الانتخابات. مقاطعة الانتخابات خطوة بتتخذها المعارضة لما بدها تنزع الشرعية عن نظام وانتخاباته. ففي رأي بيقول أن السلطة ضامنة نتائج الانتخابات كونها بتسيطر على كامل جوانب العملية الانتخابية ورح تستعمل هالانتخابات لتعيد انتاج نفسها وبيظل الشروط الغير متكافئة ولأنه المعركة هي على شرعية السلطة كان من الأجدى مقاطعة الانتخابات والعمل على عزل النظام شهد لبنان مقاطعة انتخابات سنة 1992 لما اعتبرت الأحزاب المسيحية أنه ما ممكن المشاركة بانتخابات تحت الوصاية السورية ونجحت المقاطعة على الصعيد الشعبي، فتروحت نسب الاقتراع بالأقضية اللي موجودة فيها هيدي الأحزاب بين أقل من 1% بجبال و18% بكسروان، وشكلت انطلاقة لإعادة تشكيل معارضة ضد وجود النظام السوري بلبنان، بس نجاح المقاطعة شعبياً ما قدر يغير المسار السياسي، نجح نظام الوصاية باستيعابة من خلال خلق زعامات مسيحية مرادفة وانتزاع اعتراف دولي لهيمنته. المقاطعة كمان بدها مشروع سياسي. ما رح نعرف إذا قرار المقاطعة أو المشاركة هو الأفضل سياسياً إلا بعد الانتخابات بس في 34.8% من الناس مقررة ما تشارك وهيدا الرقم قبل ما يكون إدانة للنظام هو تحدي بوجه المعارضة يلي قررت تخوض الانتخابات <تصفيق>